አናስተልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ የህዳር 22 2014 ለታዊ ዜናዎችን ይዘንቀርበናል በለታዊ ዜናችን ከያዘናቸው ዝርዝር ጉዳዮች መካከል ባሸባሪነት ከተፈረጀው ህዋሃትና ከአጣማሪዎቹ ጋር እየተደረገ በሚገኘው ጦርነት አስደሳች ድሎች እየተመዘገቡ መሆናቸው ታውቋል እጅግ በጣም ወሳኝ ወይንም ስትራቴጂክ የሆኑ ቦታዎችን ጨምሮ በርካታ አካባቢዎች ከህዋሃት ነጻ ይወጡ ይገኛሉ ይህንንም ተከትሎ ጦርነቱን በግንባር ሆኖ እየመሩ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሁሉም ግንባር ለሚገኙ የሰራዊት አባላት የእንኳን ደሳላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስተላልፉትን መልእክትና ነጻ ይወጡ ወሳኝ ቦታዎችን የተመለከቱ መረጃዎችን በዝርዝር ይዘናል በሌላ በኩል ያማራ ክልል ድረስ መስተዳድር ዶክተር ኢልቃል ከፋለ የኢትዮጵያ ኃይሎች ጦርነቱን በደል እየተወጡ መሆናቸውን ተከትሎ ለክልሉ حزب ጠብቀ ማሳሰብ ያስተላልፈዋል ያማራ ክልል ድረስ መስተዳድር ያስተላልፉትን ጥሪ በዜናችን እንነግራቸዋለን አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ጥቃት እንዳትሰነዝር በጅቡቲ ከተከለከለሽ በኋላ ጆ ባይደን ጦርነቱን ለመጀመር ወደ ሱዳን ፊቱን አዙሯል የሚል መረጃ ይፈሆናል ይህንን ጉዳይን በተመለከተ በዝርዝር የወጣውን ሪፖርት ወደና አንተ እናደርሳለን እንዲሁም ደግሞ በዛሬው ዜና በዝርዝር ከያዝናቸው ጉዳዮች ውስጥ ቻይና በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት የሚደረጉን ሙከራ እንደምትቃወም ማሳወቋ ሩሲያ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ እንዳይገቡ ምዕራባውያንን ማስጠንቀቋና በኢትዮጵያ ጉዳይ ያለኝ አቋም የጸና ነው ማለቷ እንዲሁም በሩሲያ የአሜሪካ ኤምባሲ ሰራተኞች መባራቸው በአርቲስት ታማይ በየኔ የሚመረው ግሎባል አሊያንስ ኢትዮጵያ ለተፈናቃ ወገኖች ከ8.5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ ማድረጉና ሌሎችን በዝርዝር ያዝናቸው ረሰ ጉዳዮች አሉን አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብና መሰግናለን ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የዶል መልእክቷን መጫናት ዘንጉ ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው መንግስት ለቀጣይ ድሎች ማስፈንጠሪያ የሚሆን ድል ማስመዝገቡ ተገልጿል። በጋሽና ግንባር አርቢት አቀት ባዶና ጋሽና ከተማ ነጻ መውጣታቸውን አስተዋቀዋል። በጥሩ ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥና ጠቅላይ ሚስራ አብይ አህመድ እየተመራ ወደ ከፍተኛ የማጥቃት እንቅስቃሴ የገባው የኢትዮጵያ ሰራዊት ድል ያስመዘገበ መሆኑን መንግስት እየተመራ ወደ ከፍተኛ የማጥቃት እንቅስቃሴ የገባው የኢትዮጵያ ሰራዊት ድል ያስመዘገበ መሆኑን መንግስት አስተዋቀዋል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰቱሉ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ጫ በተለያዩ ግንባሮች በርካታ አድሎች እየተመዘገቡ ነው ብለዋል በዚህም ጋሽና ግንባር አርቢት አቀት ዳቦና ጋሽና ከተሞች ነጻ ወጣዋል ያሉት ዶክተር ለገሰ በዚህ ግንባር ለህዋሃት አካባቢ ማብረሰብ በማስገደድ የገባው ባለብዙር ቀን መሰበሩንም አስተዋቀዋል በርካታ የነፍስ ወከፍ የቡድንና ሌሎች ከባድ መሳሪያዎች መማረኩን የሚያነሱት ሚኒስትሩ ህዋሃት ታጣቂዎች ራሳቸውና የዘረፉት ንብረት ይዘው የሚወጡበት ንድል ሙሉ በሙሉ ተዘግቶባቸዋል ሲሉም አስተዋቀዋል ዶክተር ለገሰ በመግለጫቸው አክሎ በጋሸና ግንባር ላይ የተገኘው ድል በላሊበላ ወልዲያ በሰቆጣና ደስ ያካባቢዎች ህዋት የተቆጣጠራቸውን ስፍራዎች በቀላሉ ነጻ ለመውጣት ያስችላል ሲሉ ተናግሯል። ጋሸናን የተቆጣጠሩ የወገን ጦር በአሁኑ ሰዓት ወደ ወልዲያ ላሊበላና ወገል ጤና አቅጣጫ እየገሰገሰ ይገኛል ሲሉ አስተዋቀዋል። በተመሳሳይ በወረኢሉ ግንባር ወረኢሉ ገነቴ ፊንጮፍቱና አቀስታ ከተሞች ከህዋት ታጣቂዎች ሙሉ በሙሉ ነጻ በመውጣት በወገን ኃይል ይገኛል ሲሉ ተናግሯል። ሸዋ ግንባርም ዘዞ ሙላሌና ሸዋሮቢት መውጣታቸውንም ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰቱሉ በመግለጫቸው አስተዋቀዋል ምስራቅ ግንባርም ቀደም ሲል ነጻ የወጡት ካሳ ጊታ ዋኢማ ጭፍራና ሌሎችም ከተሞች ሙሉ በሙሉ ጸርተው የአካባቢው አስተዳደር ወደ ቦታው በመመለስ አካባቢውን መልሶ የማደራጀ ሥራ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል በኢትዮጵያ መንግስት በሽብር የተፈረጀ ህዋት በአማራና ፋርክ ልጆች ጥቃት መክፈቱና ይህንንም ለመቀልበስ እንደሚንቀሳቀስ መንግስት መግለጹ ይታወሳል በአሁኑ ወቅት በአማራ ክልል ውስጥ በመንግስትና በህዋት አይሎች መካከል ጦርነት እየተካሄደ የሚገኝ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ጦር ግንባር መዝመታቸው ይታወቃል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከግንባር ሆኖ ባስተላልፉት መልእክት ጦርነቱን መንግስት ማሸነፉ የማይቀር ስለሆነ የህዋት ታጣቂዎች እጃቸው ለጸጣ አካላት እንዲሰጡም ጥሪ አቅርበዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አክለው በሁሉም ግንባሮች ላይ ዘመታች ሁሉ እንኳን ደሳላችሁ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላልፉት መልእክት የኢትዮጵያ ህዝብ በሁሉም መስክ ተባብሮ ሲነሳ ውጤቱ ድል ነው በግንባር በዲፕሎማሲ በኢኮኖሚ በኮሙኒኬሽን በስንቅ ዝግጅት ዘማች በመንከባከብ ጸጥታ በማስከበር ተፈናቃዮችን በመደገፍ በሁሉም ግንባሮች ለዘመታችሁ ሁሉ እንኳን ደሳላችሁ ብለዋል በተያያዘ ዜና አሽባሪ የህዋት ቡድን ሀሰተኛ መረጃዎችን በመፈብረክ እንዲሁም በማባዛት ሽንፈቱን ላለመቀበል እየተፈራገጠ ይገኛል ተብሏል አሽባሪ የህዋት ቡድን ሀሰተኛ መረጃዎችን በመፈብረክ እንዲሁም በማባዛት ሽንፈቱን ላለመቀበል እየተፈራ 
ተራገጠ ይገኛል በመሆኑም በማናቸው የሚያስተና ከፋፋይ ምርጫዎች ራሳችንን በመጠበቅ በግንባር እየተዋደቀ የሚገኘውን የወገን ጦር ጸንተን በደጀነት ንቁም ሲል መንግስት አሳስቧል ጥላት ድል የሆነ መሆኑ ሲያው ቃለ ማቀፉን ማህበረሰብ ሊያሳስቱልኝ ይችላል ብሎ ያስባቸውን የሀሰተኛ ምርጫዎች በአሁን ሰዓት ማጫጫዋ መጀመሩ ተገልጿል ቡድኑ ይህና ያቦታ ተመቱብኝ እነ ከሌተባሉ የውጭ ኃይሎች እየመቱኝ ነው ንጹሃን ተጉድብኝ ማመላለሻ መንገድ አጣው ያለ ደብዳቤዎችን እስከመበተን ድረስ መድረሱን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰቱሉ ተናግሯል ይህም ያሽባሪው የህዋት ቡድን የኖር የሀሰት ፕሮፓጋንዳ ለማዱ መሆኑን ዓለም አቀፍ ማበረሰብ እንደሚረዳው ሙሉ ምነታችን ነው ሲሉም ዶክተር ለገሰቱሉ ተናግሯል እየተበተነ ያለው ጥላት እየተደመሰሰበ ሄደ ቁጥር በተለያዩ አካባቢዎች ለእኩተለኩ ያደረጃቸውን አካላት በመጠቀም ከተስፋ መቁረጥ በመነሳት የተለያዩ ጥፋቶች ሊፈጽም እንደሚችል የየአካባቢ ማበረሰብ ነክቶና ተራይቶ ራሱንም አካባቢውን በመጠበቅ የአሽባሪውን ሲራ እንዲያከሽ መንግስት ጥሪ አቅርቧል በተያዘ ዚና እየተደመሰሰ ያለው ሽብርተኛው የህዋት ራሪ ቡድን ራሱም ሆነ የዘረፈው ንብረት እንዳይወጣ ህዝቡ እርምጃ እንዲወስድ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ጥሪ አቅርቧል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በወቅታይ ጉዳይ ላይ መግለጫ ሰጥቷል ዶክተር ይልቃል መንግስት ላቀረበው ይከተጥሪ ከህዝቡ የተሰጠውላሽ ፈጣንና አበረታች በመሆኑ ምዝጋና አቀርበው የህልውና ዘመቻው በድል እስኪጠናቀቅ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም አሳስቧል እየተመዘገበ ያለው ድል የመላው ኢትዮጵያውያን መሆኑንም ገልጿል መንግስት እየወሰደ ባለው የማጥቃት ርምጃ አሽባሪ የትግራይ ወራሪ ቡድን በሁሉም ግንባሮች እየተደመሰሰ መሆኑን የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ ህዝቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቀናጀት ይህንን ዘራፊና ጫፍጫፊ ቡድን እንዲቀብረው ጥሪ አስተላልፏል ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ይልቃል ከፋል እንዳሉት አንድ ሜ ሽብርተኛው የትግራይ ወራሪ ቡድን አባል ከወረራቸው አካባቢዎች አምልጦ እንዳይወጣ ህዝቡ መንገዶችን በመዝጋት እንዲደመስሰው የዘረፋቸው ንብረቶች እንዳይወጡ በንቃት መከታተልና ማስጣላልበት ብለዋል የሀገር ሉዓላዊነትን በዘላቂነት ለማስከበር ወጣቱ ከመቸውም ጊዜ በላይ የሀገር መከላከያ ስራውትንና ለዩ ኃይልን እንዲቀላቀልም ዶክተር ይልቃል ጥሪ አስተላልፏል ሲል አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ሎባላ አሊያንስ ኢትዮጵያ ለትፍናቃይ ወገኖች ከ8.5 ሚሊዮን በላይ የሚገመት የአይነት ድጋፍ አድርጓል በአርቲስትና በሰባዊ መብተሟጋች ታማኝ በየነ የሚመረው ግሎባል አሊያንስ በደብረብርሃን ለሚገኙ ተፈናቃይ ዜጎች የአይነት ድጋፍ አድርጓል የግሎባል አሊያንስ ኢትዮጵያ ስራ አስካጅና መስራች የሆኑት አርቲስት ታማኝ በየነ በደብረብርሃን በመገኘትም የድጋፍ ርክክብ አድርጓል ህዋት የተባለው የሳይጣን ፍርስ ባስኬት ሩጥ ጦርነት ምክንያት ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ዜጎች በተቻለው አቅም ሁሉ ለመርዳ አጥ ድርጅታቸው ዝግጁ መሆኑ አርቲስት ታማኝ ተናግሯል ያለ ፍላጎታቸው ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ደጅ ላይ ወድቀዋል ዜጎቻችን ለመርዳት ራሳችን እንበቃለን የሚል መልእክትም አስተላልፏል ግሎባል አሊያንስ ከህፃናት መብትና ወንጀል መከላከል ጋር ከመመረው የኡጋንዳ ድርጅት ጋር በመተባበር ነው ድጋፉን ያደረገው በድግፉም በክልሉ ጥያቄ መሰረት 3 ሺብር ድልብስ 3 ሽፍራሾችና 800 ኩንታል ዱቄት ነው ድጋፍ ያደረጉት ግሎባል አሊያንስ ድጋፉን አጥናክሮ እንደሚቀጥል አስተውቆ በሚቀጥሉት ግዚያትም በአፋር ክልልና ጎንደር ሰባዊ ድጋፉን እንደሚያደርግም አስተውቋል ድርጅቱ ከዚህ በፊት ለጤና ሚኒስትር ከ15 ሚሊዮን በላይ የሚገመት የጤና መመርመሪያ ማሽኖችን ድጋፍ ማድረጉ ይታወሳል የሲኤንኤን ኡክ ጋዜጠኛ ለቀድሞ የኒውዮርክ ገዢ ለሆኖ ወንድሙ ባደረገው ድጋፍ ተነሳ ከስራ ታገደ የሲኤንኤን ኡክ ጋዜጠኛ ክሪሙ ኩሞ የቀድሞ የኒውዮርክ ገዢ ለነበሩ ታላቅ ወንድሙ የቀረበባቸው ኒውስብ ጥቃት ወንጀላ በመከላከሉ ላልተወሰነ ጊዜ ከስራው እንዲታገድ ተወስኖበታል ሲኤንኤን ይህንን ውሳኔ አስተላልፈው የኒውዮርክ ጠቅላይ አቃቢ የቀድሞ የግዛት ገዢ ነበሩት አንድሪ ኩሞ ለቀረበባቸው ክስ ወንድማቸው ድጋፍ ያደረገላቸው መሆኑን የሚያሳይ ሰነድ ይፋ ማድረጉ ተከተሎ ነው ሲኤንኤን የለቀቀው ሰነድ ከዚህ በፊት ከመናውቆ የበለጠ ወንድሙ ለመርዳት ባልደረባችን ድጋፍ ማድረጉ ያሳያልም ብሏል የኒውዮርክ ገዢ የነበሩት አንድሪው ኩሞ ሴት ሰራተኞች ላይ ጾታዊ ትንኮሳ በተደጋጋሚ በማድረጋቸው በወርሃ ሰኔ የሥራ መልቀቂያ ማስገባታቸው ይታወሳል ክሪስ ኩሞ ፖለቲከኛው ወንድሙ ለመርዳት ከተእይንት በስተጀርባ ያደረገው ጥረት በመገናኛ ብዙሃን ኢንደስትሪ ውስጥ የጋዘጠኝነት ስነ ምግባርን እንደ ጣስም ተጠቁሟል ባለፈው አመት ኒውዮርክ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ማበል በመት ታቶክት ክሪስኩሞ ታላቁ ወንድሙን የኒውዮርክ ገዢ የነበሩትን አንድሪው ኩሞ በመጋበዝ እያደረጉት ያለውን ጥረት በአየር ላይ ሲያሞካሽ በመታይቱ ፕሮግራሙ እንዳይተላለፍ ተደርጎ ነበር 
ኢትዮጵያ ችግሯን ያለማን ምጣልቃ ግብነት በራሷ የመፍታት አቅማላት ሲሉ የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ተናገሩ ዛሬ ጠዋት አዲስ አበባ የገቡት የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግዩ ከመከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ጋር በሀገራቱ የሁለት የውጭ ጉዳይነትና ወክታይ ጉዳይ ዙሪያ በተወያዩበት ወቅት እንዳሉት ኢትዮጵያ ችግሯን ያለማን ምጣልቃ ግብነት በራሷ የመፍታት አቅማላት ብለዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን በበኩላቸው በኢትዮጵያ የተፈጠረውን ጦርነት አስመልክቶ ችግሩን ለመፍታት መንግስት እየሄደበት ያለው መንገድ ያስረዷቸው ሲሆን ቻይናዎቻቸው በበኩላቸው የኢትዮጵያና የቻይና ወዳጅነት ጠንካራና የማይበጥስ ነው ብለዋል ኢትዮጵያውያን ችግሮቻቸውን በራሳቸው ይመፍታትና ሁኔታዎችን ይማረጋጋት ጥበብ ስላላቸው ቻይና በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ ለመግባት የሚደረገውን ማንኛውንም ሙከራ ትቃወማለች ብለዋል ቻይና ከኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ጋር ያላትን በመር ላይ የተመሰረተና ወጥነት ያለው ወዳጅነት ያደነቁታቱ ደምቀ ሁሉም ነገር ደህንነቱ በተጠበቀበትና የሀገሪቱ ሁኔታ የተረጋጋና በቁጥጥር ስር ባለበት ሁኔታ ዋንግዩ ወደ አዲስ አበባ በመጣታቸው ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረው ቻይና ለኢትዮጵያ ለዓለምነትና የግዛት አንድነት ያላትን ጠንካራ ቆርጠኝነት አድንቀዋል ስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የሩሲያ ምክትል ተጠሪ ዲሚትሪ ፓሊያኒስ ወክታዊ በሆኑ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች መግለጫ ሰጥቷል የኢትዮጵያን ወክታዊ ሁኔታ አስመልክቶ ፓሊያኒስ ሲናገሩ በኢትዮጵያ ያለውን ግጭት ሩሲያ በቅርበት እየተከታተለች መሆኑን ገልጸው የውጭ ኃይሎች ከታልቃ ግብነት እንዲታቀቡም አስጠንቀቀዋል አምባሳደሩ በመግለጫቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ግጭት የዓለም አቀፍ ኃይላት ቀጥተኛ ተሳትፎ እንዳለ ከኢትዮጵያውያን ወዳጆቻችንን ሰማለን ሊታወቅ የሚገባው ይህ አደገኛ ሆኑ ነው ብለዋል ምክትል ተጠሪ ፓሊያኒስኪ በኢትዮጵያ ጉዳይ የሩሲያ አቋም የጸና መሆኑን እንዲሲሉ አስመረውበታል እኛ ከጀምሩ በኢትዮጵያ ውስጥ ግጭት ምዕራባዊ አንጣልቃ እንደገቡ አስተንክከናል በድብቅም ቢሆን መሞከር እንደሌለባቸው ጭምር አስተንክከናል ሩሲያ በተለያዩ አለም አቀፍ ምርኮች ግጭቱ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ባከበረ መልኩ እንዲፈታ እንደምትፈልግ ስትገልጽ ቆይታለች ብለዋል United States በመስራቅና በመራም መካከለ ያለው ኮሪደር ለመቆጣጠር ከሞላ ጉድል ሁሉም ዋናው እና ሃያላን ጋር ከፍተኛ ፉክክር በሆነው በአፍሪካ ቀንድ ላይ ያለውን ጫፍ በእጅጉ አጣለች በጆ ባይደን ዩኤስ ኦባማ ያረብ ጸደይን ድፍ በመከተል ቀጣናውን አለመረጋጋት ለመፍጠርና የአፍሪካን ስትራቴጂካዊ የአፍሪካ ቀንድ እንድትይዝ የሚያስችል የእርስ በርስ ጦርነት እንዲፈጠር ለማድረግ ነው ቀደም ሲያደርጋቸው ሙከራዎች የጅቡቲ የኤርትራና የኢትዮጵያ ጥምረት ከዩኤስ ምንም አይነት ጀብጀብደኝነትን ያስቆመ ቢሆንም የባይደን አስተዳደር ሌላ እቅድ አውጥቷል በዚህ ጊዜ ሱዳንን ቀርቧል እንደዘገባ ከሆነ ዋሽንግተን ከካርቱም ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ውክልና ካላፊነት ወደ አምባሳደርነት ካሻሻለች በኋላ ዩኤስ ከ25 አመታት በኋላ በሱዳን አምባሳደርን ለመጀመሪያ ጊዜ ሾማለች ሱዳን አሁን ካለችበት የኢትዮጵያ ቀው ስርቃት ስትቆ ይህ አሜሪካ የወሰደችው ምጃ ለአጭር ጊዜ በሱዳን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ከጀመረ በኋላ ዋሽንግተን ሱዳንን ለታቀደለት ዓላማ እንድትወስድ ከፈለገች በኋላ በተመረጠው የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጥቃት ለመሰንዘር እንዴት ሱዳንን እንደምትጠቀም ይነግረናል ዋሽንግተን በጅቡቲ የሚገኘውን የጦር ስፍራ በኢትዮጵያ ወታደሮች ላይ ጥቃት ለመሰንዘርና ወያኔ አዲስ አበባን ዋና ከተማ ለማያዝ የሚያደርገውን ጥረት ለማገዝ ያሰበ ነበር ነገር ግን ጅቡቲ ዩናይትድ ስቴትስ ግዛቶቿን በሌሎች ሀገራት ላይ ለማጥቃት እንዳትጠቀም ዋሽንግተንን ከልክላለች በዚህ አይነት ሁኔታ ሱዳንን በማሳተፍ በሁለቱ ቤሮች መካከል በታሪክ ያለው ልጭ ታሪክ ያለው ሌላው የኢትዮጵያ ጎረቤት ወያን የሚደገፍ ትርፋማ ሐሳብ ነው በኢትዮጵያና በሱዳን አዋሳኝ ክልሎች የጎሳ ጥላትነት ታሪክን ስንመለከት እንደ አማራ ኦሮሞና ትግራይ ያሉ ጎሳዎች ከ10 አመታት በፊት የዘለቀ ግጭ ታሪክ ስላላቸው ሱዳን ስትራቴጂካዊ ጥቅምታ ያለው ቦታ ተሰጣለች ኢትዮጵያን በሰሜን ምዕራብ በሱዳንና በሰሜን በውያኔ መካከል ያለውን ትኩረት እንድትከፋፍል የሚያስገድዳት ወደ ወደ ማይመቹለት ግንባር ጦርነት ውስጥ እንድትገባም ያስገድዳታል ሩሲያ የአሜሪካ ኢምባሲ ሰራተኞችን አባረረች ሩሲያ በሀገራው የሚገኘው የአሜሪካ ኢምባሲ ሰራተኞችን ሞስኮ ለቃች ውጡ ስትል ማዘዟ ተሰምቷል የሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ዝግብ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ በመምጣቱ ሩሲያ ይሄንን ርምጃ እንደወሰደች ሮይተርስ ዘግቧል ዩናይትድ ስቴትስ ባለፈው ሳምንት 27 ሩሲያ ዲፕሎማቶችን ከነቤት ሰዎቻቸው ከሀገራው ማባረሯን ተከትሎ ነው ሞስኮን ባጽፋው በሩሲያ የአሜሪካ ኢምባሲ ሰራተኞችን ያባረረችው እኛም በተዛማጅ መንገድ ምላሽ ለመስጠት አስበናል በመሆኑም በሞስኮ ከ3 አመታት በላይ የቆዩ የዩኤስ ኢምባሲ ሰራተኞች እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥር ጥር 31 ቀን ማለትም ትራንስ ሩሲያ ለቆንዲዮጡ ተነግሯቸዋል ሲሉ የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባ ይሆኑት 
ማሪያ ዛካሮዋ ተናግሯል።